Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Today we are going to be talking about English. Isn't that fantastic? I know you've been wondering what is this guy talking about and it's not really what I want to tell you. It's rather that I feel like it's really hot in here. The weather is literally killing me and I've been desperate to go on a holiday. Yine ne dediğimi bilmediğim günlerden birinde sizlerle birlikteyim. <gülüyor> Çok sıcak, fazla sıcak. 30 dereceyi geçtikten sonra beynimin devreleri yanıyor benim. Bir de evin içi pek esmiyor. Esmediği gibi video çekmek isterken camları kapatmam gerekiyor. Bugün de çektiğim üçüncü video bu. Çok fazla terliyorum. O yüzden eğer alnımdan akan terleri görecek olursanız... Kusuruma bakmayın. Bugünkü konumuz ne olsa beğenirsiniz. Hepimizin elinde bir telefon var. Akıllı telefon var. Telefonla ilgili mümkün oldukça... İngilizce kelimeler vereyim, İngilizce deyimler, İngilizce cümleler kurayım ki insanlar neyin ne anlama geldiğini bilsinler. O yüzden bugün telefonla ilgili, smartphone'la ilgili aklınıza gelebilecek mümkün oldukça en fazla şeyleri kapsayarak size anlatımlar yapacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü birçok yararlı şey hazırladım sizin için. İngilizce ile ilgili yararlı içeriklerden faydalanmak istiyorsanız, benim paylaştığım videoları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Her 2-3 günde bir minimum bir video paylaşıyorum. Hemen başlayalım. Akıllı telefon kelimesi İngilizce tabi smartphone biliyoruz. Zaten akıllı telefon İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş smart Phone, akıllı telefon. Peki cep telefonu kelimesini İngiltere'de ve Amerika'da nasıl kullanırız? İngiltere'de insanlar daha çok mobile phone derler. Mobile phone. Mobile kelimesi Amerika'da da var. Ama mobile diye telaffuz ediliyor orada. İ'nin I sesi değil, I sesi. Mobile. Mobile. Ama Amerikanlar cep telefonu için mobile phone demiyorlar. Cell phone diyorlar. Cell phone. Ama birçok kez cell kelimesi de düşerek sadece phone deniyor. Can you give me my phone? Telefonumu verebilir misin? Hatta şu da çok var. Cep telefonu demektense telefonun markasını söylemek. Mesela my iPhone ya da my Samsung. Akıllı telefonlarda kullandığımız aplikasyonlar. İngilizce'de kısaca app. App. App de application kelimesinin kısaltılmış halidir. What kind of apps do we use? We use Facebook. Instagram, Instagram, Instagram. Türkçe'de beni burada şaşırtan bir şey var. Birçok insanın Instagram dediğini duyuyorum. Niye? Şey olsaydı hani bazen böyle İngilizce telaffuz etmeye meyilliyiz ya. Hani belki İngilizce'de Insta olsaydı o zaman yine anlayabilirdim insanların niye Instagram dediklerini. Ama İngilizce'de de orada şua var yani. E yok. Instagram, Instagram. Türkçesi de Türkçe telaffuz edelim bence arkadaşlar. Instagram. Of course we have WhatsApp. Türkçe'de WhatsApp diyoruz. WhatsApp. We have Twitter. We have YouTube. YouTube. YouTube değil burada. İngilizler tube der. Ama Amerikanlar YouTube. YouTube. We have Tinder. We have Google. And we have Uber. Uber. Yani Uber. Türkiye'de yasaklandı veya yasaklanmak üzere veya hala korsan olarak kullanılıyor. Bilmiyorum. Arafta olan bir şey herhalde. Amerika'da çok çok yaygın Uber. Telefonumuzu elimize aldığımızda yan tarafında ben şu anda telefonumu elime alamıyorum çünkü telefonumla çekiyorum videoları. Yan tarafında tuşlar var biliyoruz. iPhone ise eğer elinizdeki sağ tarafındaki power button. Açıp kapama butonu. Sol taraftakiler volume buttons. Yani ses butonları. Daha eski iPhone'larda touch screen'in alt tarafında home button. Home button, ana buton. Telefonunu aç veya telefonunu kapa demek istiyorsak Turn on your phone ya da turn off your phone. Turn on veya turn off sadece elektronik cihazlar için kullanılır. Aç ve kapa demek istiyorsak elektronik bir alet olmadığı vakit Close ya da open. Ama aynı zamanda da close veya open'ı elektronik cihaz için kullanamıyoruz. Mesela open your iPhone diyemiyoruz. O ne olurdu? iPhone'un içini açmak olurdu. Yani parçalayarak içini açmak olurdu. Cihazı açmaktan bahsediyorsak Turn on your phone. Ufak bir diyalog düşünelim iki arkadaş arasında geçen. I tried to call you but you were busy. Seni aramaya çalıştım ama meşguldün. You were busy. I haven't received a call. I haven't received a call. Bir arama almadım. Ya da telefonuma bir arama düşmedi. Receive almak. Call hem aramak hem de 
arama olur. Yani hem fiil hali hem de isim hali aynı şekilde. My phone wasn't even ringing. My phone wasn't even ringing. Telefonum çalmıyordu bile. Ring, çalmak. Burada past continuous'ı kullanmışım zaman olarak. Simple past'i de kullanabilirdim bu durumda. Zamanlar arasındaki farkı da bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Simple past, past continuous, present perfect gibi zamanları. Past perfect de var. Eğer zamanlarla ilgili talep varsa yorumlarda bildirin ki ben de bileyim takipçilerimin ne istediğini ona göre video çekeyim. How come? How come yine çok kullanılan bir kalıp. Nasıl olur anlamında? Nasıl olabiliyor anlamında? I even left the voice message on the answering machine. I even left the voice message on the answering machine. Voice message, sesli mesaj ya da ses kaydı. Answering machine'de telefon çalıp kişi çıkmadığı zaman bir ses kaydı bırakırız ya. O şey answering machine. Türkçe'de şu anda bir kelime gelmiyor onun için aklıma. I even left the voice message on the answering machine. Sana bir ses kaydı bile bıraktım diyor. I didn't know it was you. Ha, sen olduğunu bilmiyordum. Apparently I haven't saved your number. Apparently I haven't saved your number. Belli ki numaranı kaydetmemişim. Save a number. Bir numarayı kaydetmek. My mom's calling me. But I can't come to the phone right now. My mom's calling me. But I can't come to the phone right now. Annem beni arıyor. Ama şu anda telefona çıkamam. Come to the phone. Telefona çıkmak. She wants to do a conference call with me and my dad. She wants to do a conference call with me and my dad. Babam ve benimle bir konferans konuşması yapmak istiyor. You should pick up. Bence çıkmalısın. Pick up burada telefona çıkmak anlamına geliyor arkadaşlar. You should pick up. Bence çıkmalısın. Yeah, you're probably right. I already have three missed calls. Yeah, you're probably right. I already have three missed calls. Evet, muhtemelen haklısın. Şimdiye dek üç cevapsız aramam var. Hey mom, I have to hang up quickly. My battery is low. My phone's about to die. Hey mom, I have to hang up quickly. My battery is low. My phone's about to die. Merhaba anne. Hemen kapatmam lazım. Hang up. Telefonu kapatmak. My battery is low. Şarjım az. My phone's about to die. Telefonumun şarjı bitmek üzere. Die mevzusu yani ölmek diyor aslında orada telefon için. Yani telefonun orada şarjının bittiğini ifade etmek için my phone dies ya da is about to die gibi bir ifade kullanıyor. Öldü veya ölmek üzere diyor aslında. Bu da Amerika'da çok yaygın bir şeydir. My battery is empty gibi bir şey denmez. Anca böyle my battery is low olabilir ama telefonun gerçekten şarjı bittiyse my phone died denir. Oh man my phone died. Tüh ya telefonumun şarjı bitti. I need to charge it. I need to charge it. Şarjını doldurmam lazım. Do you have a charger or a charging cable? Şarj aletin var mı? Yani charging cable de diyebiliriz ama daha çok charger. Yeah sure the socket is over there. Here you go. Yeah sure, the socket is over there. Here you go. Tabi, priz şurda. Al buyur. You can use my phone if you want, but I don't have your mom's number. If you know it by heart, you can dial it. You can use my phone if you want, but I don't have your mom's number. If you know it by heart, you can dial it. İstersen benim telefonumu kullanabilirsin. Ama annenin numarası bende yok. Ezbere biliyorsan, know by heart, ezbere bilmek. You can dial it. Tuşlayabilirsin. Dial, bir numara tuşlamak. I don't have internet access. For some reason, my cellular data won't work. I don't have internet access. For some reason, my cellular data won't work. İnternet girişim yok. Nedense mobil verilerim çalışmıyor. Hücresel veri çalışmıyor. Can I use your hotspot? Can I use your hotspot? Senin hotspotını yani kişisel erişim noktasını kullanabilir miyim? No need for that. I'll give you the Wi-Fi password. Buna hiç gerek yok. Ben sana Wi-Fi şifresini veririm. Bu arada Türkçe'de de Wi-Fi, Wi-Fi gibi şeyler yok. Türkçe'de de tıpkı İngilizce'de olduğu gibi Wi-Fi dememiz gerekiyor arkadaşlar. Click on the Wi-Fi icon and type the letters. Click on the Wi-Fi icon and type the letters. Wi-Fi işaretine tıkla Wi-Fi icon ve harfleri tuşla. Harfler veya kelimeleri tuşlamak için type kelimesini kullanıyoruz telefonda. Ama bir numara çevirmek veya bir numarayı yazmak için dial kelimesini kullanıyoruz. Bunu Ayırt edin arkadaşlar. Burada klavye kelimesini de vereyim. Keyboard. Keyboard. I need to go. I'll call you later. I need to go. I'll call you later. Gitmem lazım. Seni sonra ararım. Ya da I'll hit you up. I'll hit you up. Hit someone up. Birine mesaj atmak, birini aramak ya da birini herhangi bir şekilde dürtmek anlamına geliyor. Ya da I'll text you. 
sana mesaj atarım. Birine mesaj atmak, text someone. Telefonla ilgili birine yazmak veya mesaj atmak diyeceksek write kelimesini kullanamıyoruz. Yani yazmak anlamında kullanılıyor sadece arkadaşlar. Telefonla ilgili mesaj atmak veya yazmak diyeceksek sadece ve sadece text kelimesini kullanabiliriz. Text me. I'll text you. Can you write me gibi bir şey yok. Can you text me? Kullandığımız emojilerden bahsetmek istiyorsak emojis emojis and we also have headphones kulaklıklar and there are also headphones without a jack yani kablosuz kulaklıklar da vardır they're called airpods they're called airpods and they're actually pretty useful i like them and i'm the type of guy who can't live without music so that's why i need them the most they actually work with a bluetooth connection so you basically connect your airpods to your phone and you can listen to music without a headphone jack and they actually look pretty cool so that's about it for this video i hope you guys enjoyed it i hope you guys like what i do in my channel and and i also hope that i'm considered a good teacher so if you enjoy my stuff don't forget to subscribe to my channel and also hit the bell so that you can get the notifications as soon as i upload a new video and don't forget to follow me on instagram and yeah that's about it stay tuned for more i'm out